willkommen bei mir zu Hause. Ich möchte euch heute noch zwei verschiedene Varianten zeigen, die einem beim Schließen der Wendeöffnung etwas helfen können. Ihr werdet es gleich sehen. Wir fangen erstmal an. <lacht> Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich schaue ja wirklich gerne Nähvideos und schaue auch mal über den Tellerrand. Das heißt, ob das nun amerikanische, asiatische, äh, südamerikanische Näh-Youtuberinnen sind, ich schaue die einfach gerne, weil verschiedene Länder, die haben doch verschiedene Techniken und verschiedene Herangehensweisen, wie man halt ein und dasselbe Teil nähen kann. Und da habe ich neulich eine kleine Technik-Kniff-Trick gesehen zum Schließen der Wendeöffnung. Das wollte ich mal ausprobieren. Den einen Trick oder Kniff, den ich euch zeige, den kennen wahrscheinlich die meisten mit dem Bügeleisen, aber den anderen, ähm, ja, also den habe ich selbst noch nicht gekannt und den habe ich hier zum ersten Mal ausprobiert. Damit ihr mit meinem Fazit nicht bis zum Schluss warten müsst, kann ich schon mal sagen, ob das so nützlich ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber es sind drei wunderschöne Täschchen dabei entstanden. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Als ich letztes Jahr das Frühlingsnäset rausgebracht habe, das war so schnell weg und ich bin auch immer noch mal äh, gefragt worden, ob ich sowas nicht auch noch mal wann anders rausbringen kann. Zum Beispiel ein Weihnachtsnähset oder so. Und ich hatte das vor, aber <lacht> die Zeit, alles zusammenzusuchen und dass auch alles zusammenpasst und dann, äh, ja, war halt nicht so da. Aber nun, für diesen Frühling gibt es neue Frühlingsnähsets. Und wenn ihr das Video von letztem Jahr kennt, oder euch auch ein Frühlingsnäset gekauft habt, dann seht ihr schon, das ist ganz anders aufgebaut. Also ich habe hier ganz andere Sachen drin. Ich habe euch auch wieder eine Playlist zusammengestellt mit verschiedenen Kleinigkeiten, die ihr hier aus den Sachen nähen könnt. mini boxy bag Schlüsselanhänger-Möppchen, Taco-Möppchen und, und, und. Die Playlist verlinke ich euch mal hier oben bei dem i. Dann will ich euch natürlich auch zeigen, was in dem Set alles enthalten ist. Zum einen diese drei Stoffe, das sind die größten, die sind diesmal 30 cm x 48 cm groß. Also da kann man schon einiges draus nähen. Da habe ich hier einmal die ähm, grüne Popeline und hier die in diesem Beige-Ton mit diesen tollen Dreiecken Gelb, ähm, Rot und Petrol. Der Stoff hier in der Mitte, der gelbe mit den Punkten, das ist eine beschichtete Baumwolle. Also wenn ihr zum Beispiel ein Mäppchen oder so näht, habt ihr gleich als Innenfutter ähm, beschichtete Baumwolle, falls mal ein Stift oder so ausläuft. Oder wenn ihr das als Schminkmäppchen machen wollt, also als Kosmetiktäschchen. Auf jeden Fall hier einmal beschichtete Baumwolle. Und die hat ebenfalls die Größe 30 x 48 cm. Dann habe ich hier noch zwei Abschnitte liegen. Und zwar ist das ein beschichteter Canvas, wie so LKW-Plane. Ähm, der ist wirklich fester und robust. Da kann man halt schön diese Schlüsselanhänger-Täschchen oder auch das Taco-Mäppchen oder so nähen, weil der Stoff schon eine gewisse Stabilität mitbringt und er ist auch abwaschbar, also wasserabweisend. Alle Stoffe, die ihr seht, also die beiden und auch die drei, habe ich diesmal ähm, von Tante Poppins. Dann ist im Set auch noch enthalten, also sind im Set enthalten, verschiedene Reißverschlüsse. Drei Reißverschlüsse, die 20 cm lang sind, einer in 25 cm Länge und einer in 30 cm Länge. Hier oben habe ich dann noch ein Meter Dekoband mit solch wunderschönen Blumen, also auch richtig schönes Frühlingsmuster mit den gelben und roten Blumen. Das ist ein Meter lang. Dann seht ihr hier unten schon Patches. Diese drei verschiedenen Patches sind mit drin. Einmal hier diesen wunderschönen kunterbunten Ballon. Hier den schönen Apfelgrün mit dem Smiley drauf. Und noch einen kleinen Osterhasen-Patch aus Kunstleder. Hier liegen diesmal die Metallzubehörteile. Da gibt es zum einen die Karabiner. 
Einmal in Silberfarben und dann hier in diesem Gunmetal in Schwarz, so kleine Karabiner, also gerade für die, ähm, wenn ihr so Schlüsselanhängertäschchen, mini boxy bag ist das wirklich super äh, geeignet. Und hier seht ihr auch schon Charms. Vier verschiedene Charms. Da haben wir hier einmal diesen süßen Fuchs. Oh, und ähm, ja, ich mag ja Füchse wirklich total. Der sieht so süß aus. Dann einmal hier den Frosch, der auf so einem ähm, Seerosenplatz sitzt. Hier einen, ein silberfarbenes Kleeblatt und dann noch eine Blume. Und da habe ich auch noch ein Meter Band gelegt. Das ist so Regenbogenfarben, das Band, ähm, damit ihr dann quasi die Charms zum Beispiel am Reißverschluss festmachen könnt ähm, oder wo ihr das gerne machen wollt. Also das alles ist im Frühlingsnäset enthalten, natürlich auch noch eine Stückliste und ähm, der QR-Code zu der Playlist <lacht> mit den ganzen Videos, also mit den Nähideen, die ich euch äh, zusammengestellt habe. Ihr könnt hier natürlich auch noch viele andere verschiedene Sachen nähen. Bei den vielen schönen, fröhlichen und freundlichen Farben bekommt man doch gleich gute Laune, egal was für ein Wetter momentan draußen ist. Und jetzt legen wir los zu nähen. Viel Spaß! Die Standardmethode ist absolut einfach und die benutze ich auch immer. Ich habe ähm, den Stoff hier zusammengenäht und habe mir auf der Innenstoffseite die Wendeöffnung gelassen, habe mir dann die Nahtzugabe zurückgeschnitten nur hier bei der Wendeöffnung, den Stoff habe ich stehen lassen, damit wir dann hier mehr Stoff haben, um den dann nach innen zu klappen. Nun einmal wenden. So sieht das Ganze dann nach dem Wenden aus. Und dann braucht man ja das hier so zusammenziehen und die Nahtzugabe nach innen legen, auseinanderziehen. Und dann die beiden Stoffe, dass die hier äh, bündig aufeinander liegen. Also nicht, dass die hier irgendwie so leicht schräg versetzt aufeinander liegen, sondern das muss bündig aufeinander liegen. Und je nachdem, was für einen Stoff man hat, dann liegt das manchmal hier noch so nach außen. Und man hat dann halt Schwierigkeiten, das schön gerade aufeinander zu legen. Es geht, es sind keine schlimmen Schwierigkeiten, aber dann muss man halt hier wirklich Stück für Stück das so aufeinanderlegen, feststecken. Und dann kann man halt jetzt mit der Hand oder mit der Maschine die Wendeöffnung schließen. Ich zeige euch nun aber auch erst nochmal die anderen Varianten und dann zeige ich euch das auch noch im Überblick, dass man alles mal zusammen sieht. Die Variante mit dem Umbügeln werden die meisten von euch kennen. Also ich habe das Mäppchen jetzt schon einmal komplett zusammengenäht, habe mir auch hier die Nahtzugabe zurückgeschnitten, nur hier bei der Wendeöffnung nicht. Also da habe ich den Stoff ebenfalls stehen lassen. Dann klappe ich nun den Stoff hier auf der einen Seite um, so dass das nun links auf links liegt. Also dieser kleine Abschnitt hier, bügel einmal drüber. Nun die andere Seite legen, das ebenfalls umklappen und drüber bügeln. Und so könnt ihr halt hier schon beim Bügeln ähm, die Stoffe schön bündig aufeinander legen und durch das Bügeln halt fixieren. Ich habe das Ganze jetzt auskühlen lassen, damit der Stoff diese Knickkante hier behält. Wenn ich das noch im heißen, warmen Zustand wenden würde, dann kann es halt sein, dass die Knickkante nicht so schön ausgebildet ist. Es gibt auch so ein Holz, was man nach dem Bügeln hier drüber legt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich bin aber tatsächlich schon am überlegen, ob ich mir sowas nicht mal kaufe. Das kühlt dann wohl schneller aus und die... Das, was man gebügelt hat, also gerade wenn man hier sowas in Knicke legt, in Falten legt oder so, das bleibt wohl besser so liegen, fixieren. Auf jeden Fall habe ich das einfach so ein paar Minuten liegen lassen und nun einmal wenden. Bei dieser Variante liegen halt die Nahtzugaben schon schön nach innen weg gefaltet, geknickt ähm, und die Kante hier ist es so richtig schön ausgebildet. Da muss man gar nicht mehr viel machen. Man kann das jetzt feststecken, muss man noch nicht mehr. Wenn ich das so unter die Maschine lege und hier jetzt drüber äh, nähe, ist das einwandfrei. Ich kann das Ganze natürlich auch mit einem Matratzenstich schließen. 
Diese Variante habe ich auch noch nicht ausprobiert und möchte jetzt mal sehen, wie das funktioniert. Dafür, also das Mäppchen habe ich bis hierhin schon zusammengenäht, dann einmal Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff legen, so dass ähm, die beiden rechten Seiten sich jeweils anschauen. Also das ist wie gehabt. Einmal drumherum feststecken und dann habe ich das hier schon mal eingezeichnet. Normalerweise fängt man ja hier an zu nähen näht drumherum und hört hier auf. Bei dieser Variante fangt ihr hier an zu nähen, wirklich am Stoffanfang. Dieses kleine Stückchen wird mitgenäht, von hier unten bis nach hier, dann einmal komplett drumherum und hier wieder bis nach hier unten nähen. Ich habe meine Nadel nicht hier am Stoffanfang äh, eingesteckt. Da ist es immer so ein bisschen schwierig. Da kann es halt sein, dass manche Maschinen das nicht so transportieren, wenn da noch kein Stoff drunter liegt, sondern ich habe den hier bei der 1 cm Nahtzugabe eingesetzt, nähe nun die paar Stiche zurück und dann vorwärts. Und am Ende wieder bis hier zur Stoffkante nähen. Die Nahtzugabe habe ich mir zurückgeschnitten und dabei wirklich darauf achten, dass ihr die beiden Nähte hier, die kleinen, nicht verletzt. Und dann einmal wenden. Dann wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. Also... Dadurch, dass ja hier das bis nach da unten hin abgenäht ist, ähm, ja, wenn ich hier reingreife, der Stoff liegt so richtig schön auseinander. Liegt dann hier, also er geht jetzt immer wieder auf, wie ihr das seht. Das meine ich, dass manche Stoffe dann, wenn man sie nicht gleich fixiert, ähm, wieder auseinander liegen. Ich stecke das mal fest. Ich merke da jetzt keinen Unterschied zu der Variante, zu der Standardvariante, also wo man nichts umnäht und nichts umbügelt. Ähm, ich sehe jetzt hier keinen Vorteil und man muss sogar noch zwei Stückchen mehr abnähen. Ähm, ja, hier seht ihr nochmal alle drei Varianten übereinander. Die Standardvariante, Bügel und hier, wo ich das kleine Stückchen abgenäht habe. Wenn man das Ganze nun so übereinander sieht, sieht man zwischen der ersten und der dritten Variante keinen Unterschied. Und am besten gefällt mir tatsächlich hier das ähm, mit dem Gebügelten. Das sieht so schön bündig aus, so schön gleichmäßig. Und ähm, ja, das hier mit dem Abgenähten... Ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn man so ein kleines Stück nur abnähen muss. Hier, wenn man das Bügeleisen eh schon draußen hat, zick, zack, drüber gebügelt, ist das ganz einfach. Obwohl, wenn ich das jetzt gleich, ich werde das jetzt gleich zusammennähen und zeigen. Hinterher sieht man dann keinen Unterschied mehr, wenn man das zusammengenäht hat. Ähm, ja, ich denke, es kommt auf die persönliche Präferenz an. Das hier wird Sinn machen, also die Variante mit dem Abnähen bei einem Stoff, den man vielleicht nicht bügeln darf, kann, Kunstleder, irgendeinen beschichteten Stoff oder so und man möchte, dass das dann schöner reinliegt oder bündiger übereinander liegt. Da wird das ähm, Sinn machen, aber ansonsten würde ich sagen, die Stoffe, die man bügeln kann, umbügeln, wenn man das möchte. Man muss das Ganze aber auch gar nicht machen und kann das einfach so feststecken. Ich habe nun alle Wendeöffnungen geschlossen und wie ihr seht, <lacht> seht ihr nichts. Also wirklich keinen Unterschied hier, ähm, ob man das nun näht, bügelt oder einfach nur umklappt. Also ich sehe da jetzt keinen besonders großen Vorteil. Ich würde sagen, je nachdem, wie man besser selber damit zurechtkommt, wie man es schöner findet, auf die Art und Weise kann man das machen. Also ich denke nicht, dass ich die Technik mit diesen Abnähern mal machen werde. Da ist einfach Wenden und äh, Zuklipsen wesentlich einfacher. Wo ich das Bügeleisen aber durchaus sinnvoll finde, ist, wenn man zum Beispiel einen Kreis abnäht. Also sprich, wenn man die Wendeöffnung an einer 
Rundung hat, dass man da vorher, bevor man wendet, halt schon mit dem Bügeleisen ähm, da ein bisschen drüber bügelt, dass sich das schon besser näht. Weil wenn man dann nämlich wendet, dann kann es halt schon mal sein, dass das dann kein ganzer schöner Kreis mehr ist, sondern dass die Wendeöffnung das Ganze so abflacht. Aber probieren wollte ich das Ganze mal. Es hätte ja auch super duper sinnvoll sein können. Und naja, viel Arbeit ist es ja nicht. Es sind nur zwei klitzekleine Zusatznähte. Wenn ihr noch gerne eine andere Nähinspiration möchtet, könnt ihr auch gerne noch mal hier in das Video reinschauen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, beim Stöbern und bis zum nächsten Mal.